வணக்கம் நண்பர்களே லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் பற்றி பார்த்துருந்தோம் ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இது டாபிக் பேர் வந்து க்ளோஷர்ஸ் ஓகே ஸோ க்ளோஷருங்கிறது வந்து என்ன அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்றது ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் வந்து ஆக்சுவலாக அதில் மல்டிப்புள் சிபி ஐ மீன் மல்டிப்புள் ப்ராசஸஸ் இருக்கும் அட் அ டைமில் நம்ம வந்து பாட்டும் கேட்கலாம் நம்ம ஒர்க்கும் பண்ணலாம் நம்ம மூவியும் பார்க்கலாம் இல்லை நம்ம சைட்டும் நம்ம ஐ மீன் ப்ரௌஸும் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு விஷயத்த செய்கிறதுக்கு வந்து அதுக்கு கேப்பபிலிட்டி கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி அப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் அட் அ டைமில் ரெண்டு விஷயத்த செய்கிறதுக்கு அது எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும்ல அந்த ஒரு கான்செப்டுக்காக தான் நம்ம வந்து க்ளோஷர்ஸை எடுத்துகிட்டு வராங்க ஓகே நீங்கள் ஒரு சில இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க ஒரு நெட்ஒர்க் நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த யூஆர்எல் கொடுத்துட்டீங்க கொடுக்குற வரைக்கும் அது லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் அது வந்த பிறகு தான் வந்து லோடர் ஹைட் ஆகும் ஸோ ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு வகையான அசின்க்ரனஸ் ஆப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது நான் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருவேன் மற்ற விஷயத்த நான் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்த உடனே அப்போது அதில் ஒரு சில ஆக்ஷன் வந்து நடத்துவேன் அப்படின்றது தான் ஸோ கொஞ்சம் க கன்ஃபியூஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் தான் வந்து புரியும் ஓகே பேசும்போது இதில் ஒன்றும் புரியாது ஏன்னா நானே இந்த க்ளோஸ்டர்ஸை வந்து பார்க்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது தான் அதோடய பவர் வந்து என்னென்னு தெரியும் ஓகே ஸோ ஸ்விஃப்ட் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லியிருக்கோம் அதே போல் ஈஸி சிண்டாக்ஸ் இருக்கிற லாங்குவேஜ் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த க்ளோஷர்ஸால் தான் அதை வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ க்ளோஷருங்கிறது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகே இப்போ ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்கோ அதே தான் க்ளோஷர் ஆனால் ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு பேராமீட்டராக பாஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து பேராமீட்டர்ஸ் வந்து இன்டீஜர் டபுள் ஆர் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கூட நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் கரெக்டாக ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு பார பேராமீட்டராக இல்லை ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டாக நாம் வந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் அனுப்பலாம் கிளியராக அதாவது ஸோ ஸோ ஃபங்க்ஷனுங்கிறது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் கோட் அதில் இருக்கும் ஓகே கர்லி ப்ரெஸஸ் போட்டு உள்ளே வந்து நம்ம ஒரு லைன்ஸ் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எழுதியிருப்போம் ஸோ அந்த கோடை வந்து நம்ம அப்படியே அனுப்பிடலாம் எப்படி நீங்கள் ஒரு வேரியபிளை பாஸ் பண்ணுறீங்களோ ஐ மீன் ஒரு நார்மல் இன்டீஜர் பாஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆப்ஜெக்டாக ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியாக நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து க்ளோஷர் ஓகே சிங்டெக்ஸ் பார்ப்போம் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் இது மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து ஸ்விஃப்டில் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஐ மீன் ஸ்விஃப்ட் லாங்குவேஜில் இருக்குது இது வந்து நம்ம ஐஓஎஸ் டெவலப்மெண்ட் பண்ணும்போது தான் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஏன்னா ஐஓஎஸ் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம மல்டி ப்ராசஸர் வந்து சைமல்டேனியஸாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த க்ளோஷரோட விஷயம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு டெமோ மட்டும் பார்த்து பார்த்துக்கலாம் ஓகே டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் அதே சமயம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வர்றதுக்கு ஓகே லெட்ஸ் கோ டு த டெமோ இப்படி பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ இருந்தாலும் வந்து நம்ம ஒரு ரீகேப் பண்ணுறோம் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஆர்கியூமெண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணலாம் ஸோ அடிஷன் வந்து நம்பர் ரெண்டு நம்பர் பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேராமீட்டர்ஸ் இல்லை ஆர்கியூமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க நம்பர் டூ ஓகே ஸோ அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் வந்து இது வந்து ரிசல்ட்டு அதாவது ரெஸ்பான்ஸ் என்ன வேணுன்றது தான் ரிட்டன் நம்பர் ஒன் ப்ளஸ் நம்பர் டூ ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு அடிஷன் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா ஸோ இது நார்மலாக இருக்குது ஓ சாரி நான் டைப் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லைக் கால்குலேஷன் ஓகே கால்குலேஷன் வந்து என்ன பண்ணுன்னா அடிஷனும் பண்ணோம் ஐ மீன் கால்குலேஷனோட ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்னா வர நம்பர்ஸை பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்புறமேட்டு அந்த நம்பரை வந்து அடிஷன் பண்ணோம் ஓகே இதுதான் வந்து ஒரு அந்த கால்குலேஷன் ஃபங்க்ஷனோட ஒரு ஆக்ஷன் ஸோ நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுவோம் கேல்குலேட் நம்பர் ஒன் நம்ம நம்பர் டூ போலன் ஃபிட்டு ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பிரி
ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது நம்பர் வந்து ஒரு ஐம்பது ஓகேவா இப்போ நம்ம ரன் பண்ணுறோம் ஸோ நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் நம்பர் டூ ஃபிஃப்டி லெட் சம் ஈக்குவல் டு நம்ம அடிஷன் வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கிறதுக்காக ஸோ ரெண்டு நம்பரும் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு அடிஷனும் காலாயிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் கேஸில் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து இது வரும் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகே இப்போ க்ளோஷர்னால் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஸோ க்ளோஷருங்கிறது வந்து ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போது நம்ம இங்கே எப்படி ஒரு நம்பர் இன்டீஜரை வந்து நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியாக பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷனை கூட பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே அதுதான் வந்து க்ளோஷர்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அது வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ க்ளோஷருக்கு வந்து நம்ம இங்கே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வைக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த இந்த அடிஷன் இருக்குல்ல இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம க்ளோஸராக மாற்றலாம் ஃபஸ்ட்டு அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ லெட் அடிஷன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா இந்த சின்டெக்ஸ் வந்து பார்க்கணும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி ஐ மீன் ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட் வாங்கிக்கிறது இன்டீஜர் ஆரி ஆர்கியூமெண்ட் அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் வந்து இன்டீஜர் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நம்ம ஒரு லா நார்மலாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும் ஐ மீன் ஒரு வேரியபிள் டிஸ்க் டிக்ளேர் பண்ணும்போது அதோடய டைப்பு டிக்ளேர் பண்ணுவோம்ல ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஓகே வேரியபிளியோ இல்லை கான்ஸ்டன்ட்லியோ அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல் ஆனது சிஃப்டில் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நம்ம இங்கே ஒரு இன்டீஜர் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு இன்டீஜர் இது வாங்கும் அப்புறம் இது வந்து ஒரு இன்டீஜரை ரிட்டன் பண்ணுது ஓகே இதுதான் வந்து சின்டெக்ஸ் க்ளோஷரோட சின்டெக்ஸ் ஸோ நம்ம இதுக்குள்ளே நம்ம அதே மாதிரி நம்பர் ஒன் நம்ம நம்பர் டூ ரிசல்ட் வந்து இன்டீஜர் என் ரிட்டன் என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இதே ஃபங்க்ஷனை நம்ம க்ளோஷராக எழுதலாம் இந்த மாதிரி தான் எழுதலாம் ஓகேவா புரியுங்களா ஓகே ஸோ அது மேபி அதுக்கு முன்னாடி இப்படி போட்டுருந்தோம் அதை நான் கட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா நம்ம க்ளோஸராக கால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் இல்லை நம்ம இப்படியே கூட எழுதிடலாம் ஓகே அடிஷன் ஆஃப் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இந்த மாதிரி கூட நாம் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபங்க்ஷனை ஒரு வேரியபிளில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் வேரியபிளோ இல்லை கான்ஸ்டன்ட்லேயோ ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நாம் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஓகே பண்ணியாச்சா நம்ம கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுதா ஓகே ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ இங்கே அடிஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஓகே இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலேயே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிபிகேஷன் நிறைய இருந்தால் எதை எல்லாத்தையுமே கூட நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது ஃபங்க்ஷனை ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த டிக்ளர் அந்த ஃபங்க்ஷனோட இம்ப்ளிமெண்டேஷனை கூட நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஓகே அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ பண்ணியாச்சு இப்போ நாம் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே நான் ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாவது ஃபங்க்ஷனை ஓகே கால் பண்ணுறது கால் பண்ணாமல் நான் வந்து இங்கே வந்து க்ளோஷராக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ க்ளோஷர்னால் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குதோ உள்ளே அதை அங்கே டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு எது ரிட்டர்ன் பண்ணுதோ அது வந்து இங்கே வச்சாச்சு ஓகேவா இதுதான் வந்து க்ளோஷரோட சின்டெக்ஸ் அதாவது ரெண்டு இன்டீஜரை வாங்கியது வாங்கிட்டு அது வந்து ஒரு இன்டீஜரை ரிட்டன் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஒரு இது வச்சிடலாம் ஒரு நேம் வச்சிடலாம் ஓகே இந்த ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு ஸோ ஆடுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே வந்து மிஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க என்னடா இது நம்ம பாஸ் பண்ணவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லுது இங்கே ரெண்டு வகையாக நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனை இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஒன்று நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க இந்த அடிஷன் இருக்குல்ல அது ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே போட்டால் பாஸ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ பாஸ் ஆன ஃபங்க்ஷன் வந்து நாம் இங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலான்னா லெட் சம் இன்ட்டு ஆட் ஓகே ஸோ நம்பர் ஒன் நம்ம நம்பர் டூ ஸோ ரெண்டு நம்பர் வாங்
புரியுதா அதாவது என்ன சொல்கிறேன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபங்க்ஷனை நம்ம உள்ளேருந்து கால் பண்ணியிருந்தோம் ஓகே ஸோ கால் பண்ணாமல் நம்ம ஈவன் ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியாக கூட அனுப்பலாம் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டாக கூட நம்ம இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு அனுப்பலாம் அதுதான் வந்து க்ளோஷர் ஓகே ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை பாஸ் பண்ணால் க்ளோஷர்னு அர்த்தம் ஓகே இங்கே நாம் அடிஷனை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு ஐ மீன் இங்கே டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதை நேராக பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படி நம்ம பண்ணலன்னா இங்கே கூட பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இது வந்து ட்ரைனிங் சின்டக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க லைக் ஓகேவா ஸோ நம்பர் ஒன் வந்து ஹண்ட்ரட் நம்பர் டூ ஃபிஃப்டி இங்கே இப்படி போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இங்கே கூட நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் இது வந்து ட்ரைனிங் சின்டக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரிட்டர்ன் என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ அதாவது இப்போ ஒரு க்ளோஷர் வந்து அந்த அந்த ஆர்கியூமெண்ட்ஸில் லாஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நாம் இதை வந்து தனியாக இங்கே டிக்ளேர் பண்ணி அதை வந்து போடணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போதே கூட அதை வந்து நம்ம போட்டு கால் பண்ணலாம் அதாவது எந்த எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகணுமோ அதை வந்து நாம் பாஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இதுதான் வந்து க்ளோஷர் இது ஆல்மோஸ்ட் எங்கே யூஸ் ஆகுன்னா நம்ம நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணும்போது தான் யூஸ் ஆகும் எப்படின்னா இப்போது நம்ம ஒரு இமேஜ் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோம் அந்த இமேஜ் வந்து ஃபெச் பண்ணுற வரைக்கும் லோடர் காட்டிக்கிட்டே இருப்போம் ஓகே அந்த லோடர் வந்து எப்போ ஸ்டாப் ஆகும்னா இமேஜ் வந்து வந்தால் தான் ஸோ அந்த சமயத்தில் ஹைட் திஸ் லோடர் அப்படின்றது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு இது பண்ணுறது ஓகே கம்ப்ளீஷன் ஹேண்ட்லர்னு சொல்லுவாங்க இதை ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு இதை பண்ணு அப்படின்றது இப்போ இது ஆக்சுவலாக என்னது இந்த கால்குலேஷன் முடிஞ்ச பிறகு இதை கால் பண்ணுறா அப்படின்றது தான் வந்து எக்ஸிக்யூஷனே அதுதான் சினாரியோ ஸோ இது வந்து ஒரு வகையான க்ளோஷர் ஸோ நம்ம எவ்வளோ ஈஸியாக வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ இன்பில்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலான்றது தான் ஒரு க்ளோஷர்ஸோட ஒரு அட்வான்டேஜ் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் ரெடி இன்னும் நம்மக்கிட்ட வந்து எரர் ஹேண்ட்லிங் பற்றி பார்க்கணும் அப்புறம் ஜென்ரிக்ஸ் பார்க்கணும் இந்த ரெண்டு கான்செப்டோட நம்ம ஸ்விஃப்டோட எல்லா எல்லா கான்செப்ட்ஸும் முடியுது ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நாம் எரர் ஹேண்ட்லிங் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதனா புரியலனா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நான் மேபி இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இதே வீடியோவை இன் இன்னொரு தடவை நம்ம ஐஓஸ் டெவலப்மெண்ட் கற்றுக்கும்போது வந்து டீட்டெயிலாக போடுறேன் நன்றி நண்பர்களே